En Solano participaron un plantón en Quito, esto para rechazar las elecciones fraudulentas en su país, mismas que permitieron a Nicolás Maduro obtener su reelección como presidente. Dirigentes de la oposición, residentes en Ecuador, denunciaron persecución política y represión en su contra. Miles de venezolanos residentes en Quito se congregaron este fin de semana en el Parque Bicentenario para rechazar la represión, el totalitarismo y el fraude electoral en su nación. Estamos aquí como dando el granito de arena a todos, tratando de dar como que la cara a pesar de que estamos afuera y haciéndoles saber que, que no están solos allá y que desde acá se les va a apoyar siempre. Todos ellos claman por mejores días para su patria. Y estos solamente pueden venir con el fin del gobierno de Nicolás Maduro y el respeto a la voluntad popular expresada en favor del candidato de oposición Edmundo González. Desde Ecuador y desde todas partes del mundo en este momento estamos articulando el acompañamiento internacional, la presión internacional y el reconocimiento de los gobiernos del mundo democrático a Edmundo González como presidente de Venezuela. Miembros de la oposición venezolana en Ecuador denunciaron que el régimen chavista ha iniciado una persecución política en su contra. Hay muchos integrantes del equipo de nosotros aquí en Ecuador que de hecho están siendo amedrentados, están siendo amenazados, con que si nos expresamos desde aquí su familia allá va a ser perseguida, su familia de allá va a ser tal vez secuestrada. Migrantes venezolanos en Ecuador viven en zozobra, pues sus familiares han sido detenidos, secuestrados e incluso desaparecidos por pensar en contra de Nicolás Maduro. ¿Usted ha podido conversar con su familia, sus amigos que todavía están allá? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que están viviendo? Silencio. Tiene que estar en silencio. La gente no puede ni hablar ni escribir por WhatsApp porque te busca el gobierno, te tocan la puerta y entran. Te agarran y te llevan preso y te torturan. O sea, sin una orden de restricción, sin nada, te llevan. Los plantones por la democracia anunciaron... Continuarán de manera indefinida en Quito y todo el mundo hasta que Maduro reconozca su derrota y abandone para siempre el Palacio de Miraflores, informó Álvaro Terán.